ټاکل شوی چې په انشنبه په رکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او له افغان ځواکونو سره د دغه سازمان پر شوژمنو خبرې وشي د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد د بهرنۍ ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې هم په یاد ناسته کې ګډون کوي د ناټو عمومي منشي یا سپټمبر د دې غونډې یو ورځ وړاندې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دوی افغان سولې د خبرو د بیا پیرېدو ملاتړ کوي او طالبان باید خپل لیوالتیا وښيي د موړې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمنه ده او ډاډ ورکوي چې دا هېواد به یو ځل بیا د ترهګرو پر خوندي پټن ځای بدل نه شي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې دلته راغلی و موږ سره ولیدل خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو مسؤلیت پر غاړه درلود اوس مهال د طالبانو سره خبرې درېدلې دي خو ناټو او زه د خبرو د بیا پیل ملاتړ یو طالبان باید په خپلو خبرو کې لیوالتیا وښيي خو کله چې د سولې توافق تر سره کېږي باید پکې د افغانانو مېرمنو ژورنالیستانو او د هغو خلکو چې د دیموکراسۍ باور لري خوندي وي طالبانو د جګړې له لارې نه شي بریالي کېدلی نو ښه ده چې د سیاسي لارې دا ستونزه حل شي هغه دغه راز په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه وویل دا ډله هڅه کوي په دې هېواد کې د پخې ځای پیدا او له دې ځایه خپلو شو موخو ته ځان ورسوي خو په خبره یې دوی په دې برخه کې له افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي او ملاتړ ته یې دوام ورکوي افغانستان یو له هغه هېوادونو څخه دی چې موږ پکې د داعش وسلوالو پر وړاندې جنګېږو داعش اوس هم په افغانستان کې فعاله دي موږ د دوی یو څو وحشیانه بریدونه ولیدل څو مو د مخکې پر جماعت برید وکړ چې نهه شپېته تنه پکې ووژل شول په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو شتون هم دا دی چې داعش پر وړاندې وجنګېږي یس ټوټم بر زیاته کړې دوی له امریکا سره یو ځای افغانستان ته تللي او که چېرته اړتیا ولیدل شي نو له هغوی سره یو ځای به له دې هېواد خپل سرتېري وباسي ناټو سازمان تېر میلادي کال د تغ غونډې په ترڅ کې تر دوه زره څلوېښتم میلادي کاله د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز ژمنه وکړه د ناټو سازمان مسؤلینو رسنۍ ته ویلي چې دوی به د افغان ځواکونو د تمویل په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړي تر څو دغه ځواکونه پیاوړي شي او له تروریزم سره د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور تمام شي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه هر کال پنځه میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري چې امریکا د ناټو غړي هېوادونه او نور شریکانې ورکوي